హలో ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు శ్రీ మ్యాథ్ వన్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథమెటిక్స్ వన్ ఏ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అలాగే డివిజిబుల్ బై సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ లెవెన్ ఆ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ డివిజిబిలిటీ సమ్స్కి ఇస్తారు సో షో దట్ ఫార్టీ నైన్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎన్ అని చెప్పని ఇచ్చారు సో దీని యొక్క ప్రూఫ్ చూస్తే సొల్యూషన్ చూస్తే ఫస్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ అని తీసుకోవాలి దానికి వన్ మార్క్ ఉంటుంది లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటో రాయండి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఫార్టీ నైన్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ బీ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ బీ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఇది గివెన్ స్టేట్మెంట్ అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ చూసుకోవాలి స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఇది డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పని చెప్పడం కోసం త్రీ స్టెప్స్లో సాల్వ్ చేస్తాను దీన్ని ఫస్ట్ ఇది ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది తీసుకుంటే ఇది వన్ మార్క్ వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ పుట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటే ఎన్ ప్లేస్లో వన్ తీసుకుంటే ఫార్టీ నైన్ పవర్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ దట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ పవర్ వన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఈ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటే వచ్చిన ఆన్సర్ దీనికి డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఇస్తే వన్ టైమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది కనుక ఇట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ అనుకున్నాం కదా ఎన్ ప్లేస్లో వన్ తీసుకున్నాం సో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ అనుకున్నాం కనుక ఎస్ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ చూసుకుంటే స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ వాల్యూ లెట్ అస్ ఎస్యూమ్ దట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు కే ఎన్ ఈక్వల్ టు కేకి ట్రూ అని మనం ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలి ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్కి ట్రూ అయింది కదా అలాగే టూ తీసుకున్నా త్రీ తీసుకున్నా ఫోర్ తీసుకున్నా ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సంథింగ్ వాల్యూ వచ్చేలాగా ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది కనుక అది ఎస్ ఆఫ్ వన్ అయినా ఎస్ ఆఫ్ టూ అయినా త్రీ అయినా ఎంతైనా సరే ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ట్రూ అవుతుంది ఇది మొత్తం కూడా పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీదే డిఫైన్ చేస్తారు అలాగే న్యాచురల్ నెంబర్స్లో కే అన్నారు కే అంటే ఎంతైనా అది ఫార్టీ నైన్ అయినా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయినా లేకపోతే హండ్రెడ్స్లో అయినా ఎంతలో అయినా నెంబర్ తీసుకోండి ఏ నెంబర్కి తీసుకున్నా సరే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఫార్టీ నైన్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది మనం న్యాచురల్ నెంబర్లో ఏ నెంబర్ తీసుకున్నాం ట్రూ అవుతుంది అని చెప్పనని ఎస్యూమ్ చేసుకున్నాం కేకి అది తీసుకుంటే సో దట్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే ఎన్ ప్లేస్లో కే పెట్టమంటున్నాం ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ కే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది ఎన్ ప్లేస్లో కే తీసుకుంటే అది ట్రూ అవుతుంది అంటున్నారు ఈజ్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటి డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఇస్తే సమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏదో వస్తుంది అని అర్థం ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే ప్లస్ సిక్స్టీన్ కే మైనస్ వన్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ టీకి ఈక్వల్ అది ఒక ఇంటీజర్ ఏదో వస్తుంది ఒక పర్ఫెక్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ డివైడ్ అయ్యేది ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ అవుతుంది అనే ఆన్సర్ వస్తుంది దట్ ఇంప్లైస్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే ప్లస్ సిక్స్టీన్ కే మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ టీ దట్ ఇంప్లాయిస్ ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే వరకు మాత్రమే తీసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ టీ కే అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ కే అవుతుంది ఈ ప్లస్ మైనస్ వన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఈ కండిషన్ని యూస్ చేసుకుంటాం స్టెప్ త్రీలో స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఏంటంటే టు ప్రూవ్ దాట్ K 
కే కి టూ ట్రూ అని తీసుకున్నాం కదా కే ప్లస్ వన్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి ట్రూ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి ట్రూ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అది స్టెప్ త్రీ నుంచి టు ప్రూవ్ ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ ఎన్ ప్లేస్లో కే ప్లస్ వన్ తీసుకుంటే అది కూడా ట్రూ అవుతుంది అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి కే కి ట్రూ అని మనం తీసుకున్నాం కే ప్లస్ వన్ కి ట్రూ అని చెప్పాలి సో దీనికోసం కన్సిడర్ కన్సిడర్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఫార్టీ నైన్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఉందిగా ఎన్ ప్లేస్లో కే ప్లస్ వన్ పెట్టి తీసుకుంటే అది సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సంథింగ్ వాల్యూ రావాలి ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ సో ఇది ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఈ ఫామ్లో ఉంది ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే ప్లస్ వన్ అనేది సో దాన్ని ఏం రాయాలంటే ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ పవర్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ కే అంటే సిక్స్టీన్ కే ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ సో దట్ ఈక్వల్ టు వచ్చే వాల్యూ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ పవర్ వన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ పవర్ కే అంటే స్టెప్ టూ నుంచి వాల్యూ ఉంది కదా ఆ వాల్యూని యూస్ చేస్తాం సిక్స్టీ ఫోర్ టి మైనస్ సిక్స్టీన్ కే ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టి మైనస్ సిక్స్టీన్ కే ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ కే ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వస్తుంది ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ నైన్ అనేది ఇక్కడ మూడు టర్మ్స్ ఉన్నాయి మూడిటికి మల్టిపుల్గా ఉంది కనుక మల్టిప్లై చేసి రాస్తే ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ టి మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కే నెక్స్ట్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ కే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కే ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్టీన్ కే ఉంది కదా రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ అన్న టూ ఇంటూ వన్ అన్న ఒకటే కాన్సర్ ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ అన్న సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ అన్న ఒకటే ఆన్సర్ నేను సిక్స్టీ ఫోర్ని బయట రాసి ఫార్టీ నైన్ని బ్రాకెట్స్లో రాసుకున్నా ఎందుకు ఇలా రాశాను మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన రిజల్ట్ చూస్తే డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ కామన్ తీయడానికి వీలుగా ఉండేలాగా సిక్స్టీ ఫోర్ని ఇలా సపరేట్గా రాసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీన్ కే ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సిక్స్టీన్ కేని కామన్ తీస్తే ప్లస్ సిక్స్టీన్ కేని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఎంత మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ని సింప్లిఫై చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్టీ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఫో మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ అంటే వచ్చే వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కే వస్తుంది ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది ఈ ఫా ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ఈ టర్మ్ చూసిన మొత్తం మూడు టర్మ్స్ ఇది ఒక టర్మ్ ఇది ఒక టర్మ్ ఇది ఒక టర్మ్ త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్లో సిక్స్టీ ఫోర్లు ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ మాత్రం లేదు సో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ రాసేలాగా వీటిని ఫ్యాక్టర్స్గా ఫామ్ చేసుకుంటే ట్వెల్వ్ ఫోర్స్ అయితే ఫార్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మల్టిప్లై చేస్తే కనుక సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది కనుక సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్టీ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ఇక్కడ మిగిలింది ఎంత మైనస్ ట్వెల్వ్ మిగులుతుంది మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ నుంచి కే మిగులుతుంది ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ రాసిన ఫ్యాక్టర్స్లో ట్వ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది అది సపరేట్గా రాసాం ఇక్కడ మిగిలిన వాల్యూ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ మిగిలింది నెక్స్ట్ కే మిగిలింది ఈ మైనస్ ఆల్రెడీ ముందు రాసాంగా ట్వెల్వ్ కే మిగిలింది ఐ బ్రాకెట్లో రాసాం ఇది ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ మూడు టర్మ్స్లో కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సంథింగ్ అనిపిస్తుంది కదా సో సిక్స్టీ ఫోర్ని కామన్ తీస్తే ఫార్టీ నైన్ టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మైనస్ ట్వెల్వ్ కే ప్లస్ వన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సంథింగ్ వాల్యూగా రాయగలిగాగా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ వాల్యూగా రాయగలిగితే ఇది డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఇట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ ఎస్ ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ అని ప్రూవ్ చేశాక లాస్ట్ కంక్లూజన్ స్టెప్ కంపల్సరీ ఈ స్టెప్ రాస్తే వన్ మార్క్ వస్తుంది ప్రతి సమ్కి ఇప్పుడు
is true for all n belongs to n edi e sum इदे फस्ट टाइम ना चाने चूसते सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेलैका ऐक्टेटी ना नैक्स्ट वीडियो अपडेट का वस्ताई अलासारी चाने प्ले लिस्ट चूँ अंदर टापिक वैज अन्नी टापिक संबंधी टू मार्क्स फोर मार्क्स सैवन मार्क्स अटे टापिक वेटेज बेसको वे वेटेज बटी इंपारटे सम्स अड्सा सोल्यूशन मेक नचते तक षेर चयें लाइक् थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग